pues ya de empezar a viajar, ¿no? Con mi mochila, como lo hacía con el graffiti, ¿no? Agarraba mi maleta con dos, tres cajas de aerosoles y... Luego a veces ni agarraba ropa, carnal, así me iba, chingue su madre, ¿no? Entonces decía, algún día, ¿no? Algún día lo voy a hacer y pues llegó el momento, una hermana, parece una hermana que no creció con nosotros, este, vivía en Cancún ya, su vida ya creció y re, vino acá a la ciudad a, a conocernos, a estar más cerca de nosotros, tener más contacto con la familia y... Pues así entre la plática me dijo, dice, no manches, ya vi que estás tatuando, dice, no, tú sí vas para allá donde estoy yo, dice, no manches, te va a ir bien chido. Y pues ya me, me endulzó, me empezó allí a platicar cómo estaba por acá, me enseñó fotos y pues yo dije, ay, güey. Pues también soy de ese tipo de personas de que creo como en las energías, ¿no, hermano? Es como de que si yo digo quiero caminar por ahí, pero empieza a llover, pues digo, no, güey, pues no, no tengo que caminar por ahí, no me voy a dar la vuelta, es por acá. Entonces eso que, esa visita que hizo mi hermana en esos momentos, yo lo sentí como una señal, ¿no? Como una señal en donde, donde la energía poderosa me decía, güey, pues ya, güey, ya es hora de que te muevas del barrio, ¿no? Y también ya estaba, te digo, in, in, así dentro de un chingo de pedos, ¿no? Ahí en el barrio y dos, tres situaciones que ya no era, estaban como a mi favor. Y dije, nee, pues ya es hora, ¿no? O sea, ya, ya es el tiempo de de ver qué puede suceder, ¿no? De, de ver qué, hasta dónde soy capaz, ¿no? Y me di, me di el permiso, hermano, me di el permiso de, de ver qué había en Cancún, de ver qué había en ese lugar que yo no conocía, ¿no? Y que mi hermana me decía que, pues que, que todo podía fluir más chido para mí, ¿no? Mejor vida, más tranquilo y aquí ya, ya. Y, pues ya. Me deshice como de lo que yo tenía y me lancé, ¡pum! le caí para allá. ¿Y a dónde llegas? A Cancún, ¿Pero con, quién? con mi hermana. Mi hermana tenía su familia, mi hermana, bueno, tiene su familia, ¿no? Su esposo y sus hijos. Entonces, este... Pues ya llegué, estuve un tiempo ahí con ella y la neta luego ya me desafané, ¿no? Porque también es bien cierto eso en la vida, hermano, de que ese dicho tan vulgar o tan que suena de una forma como muy tajante, pero es real, carnal, que dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta, ¿no? Entonces, mi jefa también eso me lo enseñó, güey, de que siempre tú por lo tuyo, cabrón, ¿no? O sea, sí te pueden decir, está chido y todo bien, pero va a llegar el momento en donde tu presencia también ya va a incomodar y puede haber problemas, entonces evita problemas, güey. Entonces yo empecé a ver situaciones ahí en la casa de mi hermana y dije, pues ya es momento, ¿no? Ya agradezco tu hospitalidad, agradezco todas tus atenciones, tu hogar, ¿no? El hecho de que me hayas abierto las puertas de tu hogar, pues ya para mí eso es ya, güey, ¿qué más quieres, no, carnal? Y ahora sí, pues ya aviéntale, ribete y demuestra de qué estás hecho, ¿no? Entonces ya me moví de con mi hermana, le renté su casa a un primo, porque mucha familia se fue a vivir para allá, ¿no? Desde hace mucho tiempo, creo como desde hace 50, 60 años, un pedo así. Por si no mal recuerdo, ¿no? O la información que yo tengo, ¿no? Y me rentaron un, un departamento, ¿no? Uno de los primos. Y para esto... Empecé a hacer aerografía, no llegué haciendo tatuaje. Bueno, más bien sí llegué con la intención de hacer tatuaje. Pero fue como muy... Te estoy hablando que eso fue en el 2000, ahorita es 2023, eso fue hace, fue en el 2014, hermano, como a mediados o a principios del 2014. Entonces, este, pues yo llego, sí tatué ahí algunas, algunas personas que eran conocidas de mi hermana, mi hermana me echó la mano, ¿no?, a tratar de darme publicidad y todo. Pero pues obviamente en Cancún también ya había un chingo de banda que tatuaba, ¿no, carnal? Y que la neta tenían una calidad de tatuaje ya, pues ya considerada. Entonces, pues el hecho de que yo haya llegado a Cancún no cambia nada, ¿no? Nada más soy como pues, una persona más en Cancún y ya, como en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, este, pues el, el tatuaje en ese momento no me favoreció mucho. Y de repente, no sé cómo, en el, caminando en un mercado allá muy famoso que le dicen el mercado de la 100 topa un vato y resultó que este vato me conocía, o sea, este vato se acercó y me palmió la espalda y en eso yo volteo a ver qué tranza, porque yo no conozco a nadie de allá, volteo a ver qué tranza, me dice, no, 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 carnal, no te saques de onda, dice, este, tú tatuaste a mi novia en México, 
Dice, mi novia es así, 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 con este vato y así, así, así. Digo, ah, órale, le digo, ¿y cómo, cómo me conoces, no? Dice, es que le comentaste a mi novia y a su primo que ya eran los últimos tatuajes que les ibas a hacer porque te ibas a venir para acá. Dice, entonces mi novia a mí me lo comentó y me dijo, puede ser que tú lo, lo, lo encuentres allá, ¿no? Y pues también Cancún, si sí es ya una ciudad, pero no es muy grande, carnal, ¿no? Entonces allá andando entre el barrio, pues en, caminando este vato me encontró y me dijo, yo te conozco así y así. Y ese vato me dice, ¿qué onda? ¿Me puedes ir a tatuar a mi casa? Pues va, carnal, sí, va, no, voy por mis cosas, carnal, lo voy y lo tatuó. Y este güey me conecta con un vato que tenía un taller de motos. Entonces, este, resulta que este vato del taller necesitaba unas aerografías, ¿no? Terminar unos proyectos que le habían dejado ahí tirados y pues ya fui y se los terminé, carnal. Pero, pues la neta sí fue una mala experiencia, hermano. Porque, pues, no me pagó, ¿no? No me pagó lo que me tenía que pagar. Se hizo el que, el que no le habían pagado la, el jale y ya sabes, ¿no? Y también es triste, hermano, porque ese cábula, pues, también era de por acá, ¿no? Y... Ahí empecé a ver, carnal, que, que la gente ha perdido un chingo los valores. Tan solo el valor del respeto, ¿no? Del güey, ya trabajaste, pues, va, güey, te voy a pagar. Entonces este vato se hizo el de la vista gorda y se hizo el acá el cansado y el desentendido. Y ya yo le estaba marque y marque y ya no me contestaba. Iba a su taller y, y se iba, así literal, carnal. Yo creo que ya está sabía a qué hora sí iba o no sé qué pedo y ya más yo llegaba o se escondía, ¿no? Decían que no estaba y así, y así. Y el chiste es de que ya después le mandé mensaje a este cábula porque según era muy su valedor, ¿no? Entonces le dije, mira, carnal, pues qué onda, güey. O sea, si me va a pagar chido y si no, pues no, no hay falla, güey. Pero la neta, qué mal pedo de que pues se haya comportado así, ¿no? Porque para esto, hermano, yo ya había visto una de las motos que pinté en una exposición ahí en el, en el autódromo de Cancún, ¿no? Y el vato este, pues un cábula que, pues sí se veía que tenía poder adquisitivo económicamente y cuando yo me acerqué y vi la, la moto, le estaban tomando unas fotos, unos vatos de una revista, güey. Entonces yo me acerqué y yo les dije, ¿no? Les mencioné, pues ese es mi jale, ¿no, carnal? Este, yo, lo, yo lo hice y me gustaría de que, pues luego con calma si puedo obtener las fotos que tú estás tomando, porque que las estaban tomando con unas cámaras chidas, ¿no? Entonces, también yo vi o sabía de ese pedo, ¿no? De que la mejor, la mejor eh, prueba de que tú hayas hecho un buen trabajo, pues es una fotografía, ¿no? En, con esa fotografía puedes mostrar el resultado, pero también puedes mostrar fotografías del proceso y te da más credibilidad, ¿no? De, de mostrar, mira, güey, este, este jale lo hice yo, pero mira, aquí está, ¿no? Para que veas que sí lo hice yo. Entonces dije, ¿qué onda, carnal? ¿Me haces favor? Las fotos, así, así. ¿A poco te lo hiciste? Y en eso estaba ahí el dueño de la moto y se acercó. ¿Y a poco tú pintaste esta? Pues y las otras motos que pintaste entonces también son mías. Y ahí fue donde salió que me dijo este vato, ya, había, ya le había pagado, ¿no? Y el otro vato, pues Gandaya no me quiso pagar, ¿no? Se quiso... Quiso recuperar yo creo que lo que ya había perdido con el anterior vato que le había cobrado y no había terminado el jale y pues yo ahora sí que yo fui como la luz de... Sí, carnal. Pues ni pedo, ¿no? Me tocó pagar. Karma, ¿no? Algo malo había hecho yo que ahí lo pagué, carnal. ¿No? Y así lo vi. Dije, pues va, no hay pedo. Se lo dije, ¿no? ¿Sabes qué, carnal? La neta, tu compa sí y así. La neta no me pagó, güey. Ah, ¿no te pagó? Va. De rato me marca este güey, el vato que no me pagó, me marcó así unos días después, no, te pasas de lance, que aquí, que acá, estos culeros ya me vienen a hacer un desmadre y todo el pedo te va a caer sobre de ti y acá. Bueno, resulta que este güey se emputó porque pues ya vi, yo tenía como una relación chida, ¿no? Y es que ya había tatuado a varias bandas de su banda. Entonces, pues te digo, ¿no? Yo pues trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Como persona, hermano. No está chido como seguir siendo la misma persona que hace 10 o 15 años, ¿no? Siento que ahí ya se... El, se quita el contexto o perdemos el contexto de seres humanos evolutivos, ¿no? Quedamos así como que siendo lo mismo de antes ya no está chido. Entonces, pues este vato, como vio que sí me estaba portando a la altura, pues fue y le hizo una fiesta, ¿no? Y le dijo, güey, pues qué pedo, güey, no te pases de ver. Y yo creo que también ya tenían sacones de onda, ¿no? Pues, porque no creo que nada más porque me diviera varo a mí le fui, y haya ido a hacer un desmadre, ¿no? Entonces este güey me habló y me, me amenazó, ¿no? Me dijo que la neta... Pues que el pedo iba a caer de sobre de mí porque este vato ya le había desmadrado dos, tres motos y así. 
Le dije, pues es tu pedo, carnal, ¿no? Tú solamente sabes lo que andas haciendo y lo que no. Pues a mí qué. Si tienes pruebas de que yo estuve ahí, pues me quedo, ¿no? Pero y si no, pues a como nos toque, ¿no? Tampoco me voy a hacer sumiso de agacharme, güey, o de que llegues a mancharme y, ay, sí, pégame, ¿no? Pues no, carna. Pero, pues haz lo que quieras, güey. Pasaron unos días y te digo, el tatuaje no me estaba como que fluyendo allí en Cancún, hermano. Y este, y empezaba a conectar a la banda grafitera y así, ¿no? Entonces de repente un día un vato me marca y me dice, oye, carnal, dice, estás, me dijeron que andas en Cancún. Me dice, este, hay un jale para Cancún y me lo están ofreciendo, pero la neta yo no puedo viajar. Yo tengo un proyecto ahorita aquí en, lo, en la delegación Cautemo. Dice, pues no, güey, yo estoy acá chido. Dice, entonces, ¿qué onda, güey? Me enteré que estás en Cancún, ¿te avientas el jale o qué? Dice, te pregunto, porque si sí, pues para pasar tu contacto y que las personas que están interesadas pues, se, se dirijan contigo personalmente, ¿no, güey? Pues para que no haya malos entendidos ni intermediarios. Va, carna, no, sí, gracias, me cayó acá como, pues del cielo, ¿no? Porque la neta ya no, pues sí tenía ahí como que un poco de ahorro, hermano, pero la neta ya... Pues sí, no, no estaba como que fluyendo tan chido, ¿no? E incluso yo ya estaba hasta pensando otra vez regresarme para el barrio, ¿no? La neta, real. Pero tampoco desistí, ¿no? En esos días que no me estaba yendo chido, pues empecé a hacer donas, ¿no? Y pues me acordé, carnal. Me acordé y dije, no mames, güey. O sea, pues sin que nada más supieras hacer tatuajes o aerografía o graffiti, güey. Pues también sabes hacer donas, también sabes hacer carpintería, también sabes lavar carros. Ta... O sea, también sabes agarrar la basura de un cantón y, y irla a tirar y regáleme 5 o 10 o voy por las tortillas o te ayudo a echar la niña. O sea, carnal, venimos del barrio y la neta aquí el que se muere de hambre es porque de plano, ¿no? Por pinche huevón, ¿no? Entonces dije, güey, pues si tú también te la sabes, pues ahora, ahora es... El momento que te demuestres a ti mismo de qué estás hecho y qué, hasta dónde llega tu capacidad. Y empecé a hacer donas, carnal, y me puse afuera de un, este, de un chedragui. Afuera de un chedragui a vender las donas, ¿no? A huevo, carnal, y estaba gritando, de repente gritaba donas, ¿no? De a, creo que las daba de a seis baros. Y iban y me compraban una, me compraban dos. Después pasaron unas semanas y ya me compraban de a cinco, de a seis. Y me empecé a hacer mis clientes. Ya iba, ahora ya empezaba a funcionar lo de las donas, carnal. Y de repente vendía las donas y yo de acá me llevé unas tarjetas con mi número telefónico y la página. Entonces ya estaba el Facebook, ¿no? De mi Facebook y acá, para, pues si querían un tatuaje, y les decía, también soy tatuador. Y también nos faltó, carnal, el que de repente, oye, te compré unas donas en tal lugar y me dijiste que hacías tatuajes, este, ¿qué onda? Puedes venir a mí. Y así anduve allí unos meses. Entonces, cuando me marca este vato y me dice del, del jale, le pasa mi número a esta persona y esta persona me marca al otro día. Me dice, oye, tal cábula, me pasó tu número, así, así, este, para un mural. Dice, este, yo, ya, yo ya hice el negocio, ya está cerrado, nada más quiero saber si sí si lo puedes venir a hacer. Y le digo, pues espérate, no primero yo necesito saber de qué se trata, qué es lo que tengo que hacer, es para decirte si puedo o no, no. Te voy a mandar unas fotos para que veas el espacio, te voy a mandar el proyecto, la cantidad que yo ya cobré y quiero que me digas si puedes o no, porque yo no puedo realizar este trabajo, yo voy de salida, entonces necesito que alguien lo venga y lo haga, ¿no? que tenga tu chance de hacerlo. Ya me mandó las fotos, lo vi, vi cuánto iba a cobrar y le dije, pero ¿cómo va a estar el business? ¿no? O sea, te voy a dar un tanto por ciento o vas a cobrar y tú me vas a dar un por ciento, ¿cómo? Dice, no, pues 50-50 y le digo, pues va a estar chido, 50-50. Pero me, me quedó a mí el ritmo porque anteriormente yo ya había trabajado con otra banda, ¿no? Acá en la ciudad, entonces siempre cuando era 50-50, pues es, va, güey, 50-50, pero así como ganamos, pues así le tenemos que aventar fibra, ¿no? Parejo. Entonces, haz de cuenta que este cabo la fue por mí allá a Cancún, compramos el material y me dijo, este, el mural va a ser, en, lo tenemos que hacer en Isla Cozumel. Y pues yo dije, Isla Cozumel, ¿dónde es eso? Yo la neta no sabía que existía la isla, carnal. ¿No? Yo me quedé así hasta Cancún y antes de llegar a Cancún vi allí unos pueblitos que ahora, por decir eso, que vi ahora es Playa del Carmen, pasamos por ahí por Tulum, pero así, ¿no? Entonces, este, cuando él me dice que Cozumel, pues yo desconocía. Le digo, pues es que la neta yo no sé dónde es eso. Y me dijo, no te preocupes, si me dices que sí, yo mañana tengo que ir a Cancún para que compremos el material y vengamos a hacer, y ya yo te traigo. Pues va a cámara. 
ya fue, compramos el material, pero bien chistoso porque el día que se compró el material, este, el vato que vendía el material me invitó a una expo de graffiti y este güey iba a ir a Cancún a la expo de graffiti, entonces cuando voy a la, nos quedamos de ver en esa expo, ¿no? Entonces, cuando voy al expo y le comento a este compa que un güey me habló así, así para un business, lo primero que me dijo, hermano, fue, ten cuidado, güey. Y así de que, no mames, chale. ¿No? Así como ya medido, ¿no? Ya sabía que algo podía suceder ahí, hermano, ¿no? Ya me lo estaban, como lo que me dijo acá, ¿no? El padrino. Entonces, chale, me quedé así de... Pues ni pedo, ¿no? O sea, pues que sea lo que el de arriba diga, ¿no? Que no, la última yo voy con la acción de chambear y pues tanta. Y ya terminamos la expo y que nos lanzamos, carnal, a Cozumel. Sí, ya cruzamos en la noche y la neta, lo primero así que vi del espacio que, que me atrapó, hermano, fue cuando el barco estaba, porque cruzas en ferry, ¿no? Entonces cuando el, el ferry empieza a cruzar, en, a, empieza a pegar en el muelle, nosotros veníamos hasta arriba y desde arriba vi el color del agua, hermano. Y eso fue así que no mames, dije, no mames, güey. O sea, empecé a recordar todo lo que yo ya había pasado, toda desde mi niñez. Y dije, güey, pues estoy en un lugar así, carnal. O sea, ese tipo de colores solo los había visto en fotografías, ¿no? O en la computadora, así de esos colores tan prendidos, tan vivos, ¿no? Y yo decía, ay, güey, estos lugares sí existen. ¿No? Porque la neta, siendo reales, carnal, cuando no es del barrio, ser del barrio te pone en una, en una posición como, como muy limitada, ¿no? En todos los aspectos. En educación, en, en conocimiento de muchas cosas, ¿no? Uno desconoce que existen lugares, que descono desconoce que existen culturas, ¿no? O sea, estar en el barrio, el barrio te atrapa, carnal. El barrio es lo que te decía, ¿no? Eh, o te pone chingón, o, o te pone chingón, güey. No hay de dos, ¿no? Y el que no se pone chingón, pues se lo lleva a la chingada, ¿no? Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas, veo que, que la realidad de aquel lado ya es... Así, desde que lo que están viendo mis ojos y lo que ya he vivido, veo que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Entonces ya llegamos, este, nos instalamos ahí en su cantón de este vato y al otro día empezamos a trabajar. Y bien chistoso, ¿no? Porque empezamos a trabajar primero bien y ya luego este vato, según me había dicho de primero... Bueno, ya luego estando allá, me dijo, no, es que sabes que yo voy a salir de viaje, entonces yo no puedo hacer el trabajo. Le digo, pero entonces, ¿cómo va a ser? Si me dices 50, 50, pues los dos tenemos que chambear, ¿no? Dice, no, pues es que yo ya no voy a poder. Le digo, pero entonces, ¿cómo nos acomodamos? Si no vas a chambear, ¿a poco te vas a quedar lo mismo, no? No, pues ya y luego lo checamos. Pero yo ya estaba ahí y dije, pues también ya no me, voy, no me voy a poner en el de checar que si sí o que si no, no. Yo lo que ya quería era ejecutar el jale y obtener lo que me había dicho, pues para yo seguir con mi... Pues con mi plan, ¿no? Que tenía en Cancún. Entonces, este, empezamos a chambear y no, pues este carnal, pues me quería de acá así como que tratar de a tú, rífate el jale, yo llego y me pongo, pues la camisa y nada más llego y firmo y la fotito y que todos se enteren que yo también estuve aquí, ¿no? Haciendo este mural. Me la quiso aplicar así y pues, pues no, carnal, pues yo también ya, pues ya tenía un un recorrido de este lado en, en, en la pintura, en el graffiti y ya sabía hasta cierto punto cómo se maneja esa cuestión en, en el modo del negocio, ¿no? Entonces, pues ya no, no, no compaginamos y luego lo chistoso fue de que las personas que me vieron ejecutar la misión pues ya después me, se, se fueron así como que conmigo, ¿no? Y estoy hablando de arquitectos y de ingenieros. Entonces ya después pues se dieron cuenta que el jale realmente lo había hecho yo y pues ya me dieron como más seriedad a mí. Entonces este vato se enojó, carnal. Se enojó porque literal ya lo estaban así como que haciendo un lado, lo estaban excluyendo, güey. Y pues este vato hasta ese momento era como el, como el chido de la isla, ¿no? Del graffiti, de los murales y... Cualquier cosa que fuese referente a, a pintura, graffiti y mural, la gente lo buscaba a él, ¿no? Pero ya después comprendí que lo buscaban a él porque él fungía el papel como de contratista, ¿no? Lo que hacía era como sacar business y traer o invitar a gente de otros estados, de otros lugares o que estuvieran de vacaciones o cerca del lugar para hacer el trabajo 
terminaban el trabajo, se liquidaban, terminaban el business, la gente se iba y este güey, ¿qué crees que hacía? Borraba la firma de la banda y ponía su firma y su información. Entonces, cuando la gente necesitaba de algo, pues lo primero que veían era la información de este güey. Y hacían business con este güey, sin saber que ese trabajo lo había hecho otra banda, carnal. Y así aplicó varias veces, entonces me lo quiso aplicar a mí, pero para su sorpresa... Pues yo me aferré a quedarme porque cuando empecé a pintar uno de esos restaurantes, un señor estaba trabajando de albañilería, haciendo el trabajo de, de albañilería en ese restaurante que estaba en proceso, y me dijo, ¿no haces aerografía, carnal? Y pues en corto que saco mi celular y le empiezo a enseñar todo a mi jale, y me dice, no manches, güey, no, ¿por qué no me pintas mi carro? ¿Cuánto me cobras? Pues tanto, va. Y luego, antes de que termine ese jale, conseguí de otras personas que conocí, eh, por el mundo de la música, porque también hago música, este, resultó que uno de ellos pintaba carros, hermano, y tenían un taller de hojalatería y pintura. Y le comenté, oye, güey, ¿sabes qué? De que me salió un jale de aerografía. No, pues rífate acá, carnal, en el, en el taller y que la gente te vea. Y, acá. y me empezó a caer trabajo, hermano. Tan, 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 tan. Y me quedé. Ya después de unos meses, pues conocí a la mujer que ahora es mi esposa. ¿No? Ella es de Cozumel. Ella es de Cozumel. Es mi sobrino, ¿no? Este... Pues me quedé, hermano. Me quedé... Seguí, seguí pintando. Pero hasta, hasta ese momento todavía el tatuaje estaba como en... No en stand-by, porque sí lo hacía. Sí seguía tatuando, pero muy esporádicamente. ¿No? Y luego, pues también, siendo sinceros... Mmm, pues llegué a un espacio que es pequeño, hermano, pues es una isla, es como una colonia, entonces toda la gente se conoce. Y obviamente tú llegas a un espacio y pues tú eres un extraño, güey. Tú eres un extraño y en ese lugar ya existen artistas, ya existen tatuadores, ya existen aerografistas, ya existen muralistas, ya existen grafiteros. O sea, lo que tú haces no es nada nuevo, ¿no? Entonces, literal, hermano, sí sentí como hasta cierto punto ese rechazo de la comunidad del arte en Cozumel, pero no sé, en realidad no sé por qué fue, ¿no? No sé si sea porque yo en primera instancia llegué con este cábula y este cábula se dedicaba a ser manchado con la gente. A lo mejor ya también había sido manchado con la gente local y ellos ya se habían dado cuenta, ¿no? Y a lo mejor ellos pensaban que yo también iba a formar parte de ese círculo, ¿no, carnal? Y luego, pues ya sabes, hermano, pues somos de la ciudad, ¿no? O del estado. Y pues cuando te ven cómo hablas, cómo te vistes o cómo haces tus ademanes, pues luego, luego te aplican la etiqueta de ya sabes, ah, ese güey es chilango. Y pues ya desde que te digan eso, carnal, ya valió madre, ¿no? O sea, ya empieza la... La cuestión del, del racismo, ¿no? Hasta, hasta con tu, tu propia gente, ¿no? Con tu propia raza, hermano. Y la verdad es que sí. Sí, siendo sincero, sí, sí, este... Eh, viví esa experiencia, ¿no? De, de ser como denigrado, ¿no? Hasta cierto punto por mi propia gente, mi propia raza, en mi propio país, ¿no? Entonces yo le seguí echando ribete, carnal, ¿no? En el momento la verdad es que no hacía tatuaje, como te digo, consecuencia... Pero sí estaba ahí presente, tenía mis máquinas, tenía mi equipo y este, pues sabían ¿no? que, que yo podía hacer tatuajes. Y sí, algunas este, personas se, se acercaron conmigo, eh, pues estoy muy agradecido también con mi familia, con la familia de mi esposa, que cualquier momento o en cualquier instante que surgía el tema del tatuaje, pues ellos trataban de apoyarme dándome difusión, ¿no? Y pues como ellos son, este, pues... Son de ahí, ¿no? Entonces la gente de ahí, te digo, es como es un lugar pequeño, pues los conoce mucha gente. Entonces también la verdad es que siendo sinceros y siendo reales, eso ayudó mucho también a, al que las personas me dieran como hasta cierto punto un poco más de aceptación. Sí, ¿No? Pues te dieron el voto de confianza. Sí, carnal, porque ya, estaba forma, ya formaba parte de una familia que al final de cuentas, eh, pues es buena, ¿no? Es buena dentro del... De, de, de la comunidad, ¿no? Entonces ya me empezaba, había quien sí, ¿no? La mayoría la verdad es que no, carnal, y sigue siendo así, ¿no? Pero ahí yo siento que ya entran otros términos, ¿no? Que ahorita vamos para allá. Entonces, este... Para, para, para ese entonces, hermano, 
te digo, pues me fui de acá, llegué a Cancún, luego llegué a Cozumel, conozco a, a mi esposa, eh, al año de estar con ella nos casamos, este, en la casa, en, en, en su casa de mi esposa, eh, logré acomodar una... Pues una cama, ¿no? Una cama y ahí como algo muy módico, pero higiénico y lo más limpio posible, ¿no? Lo mejor hecho, ¿no? Este, tatué ahí a ciertas personas, después eh, tatué a, a amigos de mi esposa de, de años, porque mi esposa durante muchos años trabajó en un restaurante y pues se hizo, ¿no? De, de muchas amistades que visitan la isla pues periódicamente, ¿no? Dos, tres veces al año. Entonces, pues cuando ella empieza a subir como fotos de mi trabajo y te digo, ¿no? Echándome la mano a hacer difusión de lo que yo sé hacer, de lo que hago, este, pues uno de esos amigos extranjeros me dice, ¿no? Que lo tatúe, hermano. Y fue como para mí allí fue algo bien nuevo, ¿no? O sea, el, el de ya no tatuar a personas de tu nacionalidad, ¿no? Ya tatuar a a una persona que la neta ni siquiera le puedes hablar, ¿no? Porque pues yo no, no sabía, ¿no? Y hasta el momento no sé hablar mucho inglés, ¿no? Me defiendo como en el tema de lo que hacemos, ¿no? Del tatuaje y todo lo que conlleva el vocabulario del mundo del tatuaje, pero ya si profundizamos como pláticas de otras cosas, pues la neta ahí sí ya les puedo entender, pero ya no, ya no puedo hablar, ¿no? Me, me limito mucho. Entonces... Cuando yo tengo un contacto con un per una persona extranjera y les empiezo a hacer un tatuaje y mmm, el resultado pues es favorable, como ya el resultado que yo venía manejando ya unos años atrás, entonces pues les gusta mi trabajo y me felicitan, felicitan a mi esposa y pues para mí eso fue algo bien padre, ¿no hermano? El, fue algo bien padre por todo como se fueron dando las cosas que te digo que al principio pues resultó ese, esa onda de pues sí no así como la, la pues me, me excluía no así como de que así estás güey pero no no existe no y la verdad es que a mí no me importaba mucho esa parte pero a veces luego sí me ponía a pensar y decía, no mames, ¿por qué la banda es así, no, carnal? O sea, si al final de cuentas, porque yo en varias ocasiones fui a, a visitar a ciertas personas y la neta no voy a decir sus nombres, ¿no? Porque no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Y al final de cuentas creo que todos somos personas y nadie es perfecto, ¿no? Entonces todos tenemos características diferentes, aptitudes y actitudes diferentes. Entonces ahorita pues yo respeto todo eso, ¿no? A lo mejor en ese momento cuando yo me acercaba a estas personas, pues no me daban el voto de confianza porque siendo reales, si hasta conmigo, carnal, en Cancún, un cábula que se decía ser de, del barrio, que que había confianza que acá y no terminó de pagar ni terminó pasándose de lanza conmigo entonces la gente de allá pues ve eso carnal no y la neta ahí pasó no eso de que como dicen ese pedo de que pagan justos por pecadores no y pues me tocó pagar no y pienso que también ese aspecto de, de que la banda me excluyera o, o me hacía el feo o la gente de allí pues a lo mejor quiero pensar que se apropiaron de esa idea, ¿no, hermano? De que pues, la gente de la zona centro pues llega nada más a pasarse de lanza. Y la verdad, en la mayor parte de los eventos que yo he visto, sí. Sí, carnal. La gente de acá confunde ese pedo, ¿no? Confunde el pedo de ir a un lugar a vacacionar. Va a llegar a ser desmadre y sentirse Juan y Abraham y... Y querer ser aquellos, así como son en su barrio, en su casa, con su gente, pues obviamente no pueden llegar a otro lugar ajeno a hacer lo mismo, hermano, ¿no? Entonces obviamente la gente se da cuenta de esa actitud y empieza a asimilar que todas las personas de la ciudad centro del, del país o de otros estados, pues nada más van y hacen desmadres y a eso. Entonces te empiezan a, a relacionar y pues por eso te hacen a un lado, ¿no? Tristemente esa es la realidad, carnal. Y eso me tocó a mí vivirlo, ¿no? Entonces... Pues hay que batallarle un poco con esos aspectos y pasan unos años y hasta que pues logramos, ¿no? Logramos acomodar un espacio, un espacio ya como abierto al público, no regular, lo, lo menciono, ¿no? Abiertamente no regular porque 
porque no se tenía un tarjetón, no se tenía un permiso ante Cofepris, algo así bien, ¿no? Y la verdad es que es algo complicado porque estoy en un espacio en donde está monopolizado al 100 por mil, ¿no? Entonces es muy complicado que te den permisos, son muy costosos, es una serie de cosas que no manches, ahorita para hacer una cuestión tan sencilla hermano, te piden casi casi el acta del nacimiento de tu mamá, de tu papá y chingo de cosas, ¿no? Que ni siquiera tienen nada que ver con lo que tú vas a solicitar, ¿no? Entonces, también soy muy así, ¿no? De... La vida me ha puesto en, en, en una posición en donde casi casi un 80% estoy en contra del sistema, ¿no? Entonces, a veces sí me, me cuesta mucho como como compaginar con el sistema, ¿no? En esos aspectos. Logramos acomodar ese espacio y ese espacio, pues, lo, lo, lo acomodamos en conjunto con unas de, mi, de mis cuñadas, ¿no? Yo platiqué con ella. Anteriormente ya había estado como en otros espacios tatuando por, por, mm, corto, por pe, periodos muy cortos, una o dos semanas, como para ver también, porque yo quería saber cómo es que funcionaba, ¿no? El estar ya sentado en un espacio en donde está abierto al público para ver cómo el público reaccionaba ante mi presencia, ¿no? Porque sí me daba esa... esa... pues como duda, ¿no? Existía esa duda de que voy a estar ahí y ya cuando vean que soy yo, pues yo, a lo mejor no se van a querer tatuar, ¿no? O voy a estar ahí y los voy a tatuar y... Y no sé, ¿no? ¿Qué tal si nada más se están acercando para ver qué pedo conmigo, no? O sea, muchas cosas, muchas cosas, hermano. M muchos factores influían. Hasta que me decidí y hablé con mi cuñada y, y le dije, mira, hay un espacio así y así. Y pues yo siento que, que puede haber frutos, ¿no? De, de, de un trabajo. Y coordina coordinamos eh, para pagar la renta por cada quien. O sea, la renta entre dos. Y ella colocó como una boutique, más bien una boutique, y yo al fondo coloqué el espacio adop, ¿no? Para tatuar. Y allí estuvimos, pues, varios meses. Para ese entonces mi esposa trabajaba en cruceros y tuve la... Pues no, tú, más bien no fue la oportunidad, fue el apoyo de mi esposa, ¿no? De darme, darle difusión a mi trabajo dentro del del crucero donde trabajaba y me dijo pues ármate un, un tipo flyer porque aquí en el barco dentro del barco hay una pizarra y esa pizarra se llena de, de flyers se llena de tarjetas de los puertos a donde vamos a bajar la gente que baja llega a los lugares investiga los lugares más chidos y agarra lo, los flyers o la información y las pone en estas pizarras para que nos recomiende como que a dónde podemos ir y que nos traten chido no y agarró el, la cartulina, bueno, más bien una hoja que le imprimí con la información, el número, la página y todo, y la puso en la pizarra. Y empezó a bajar banda a tatuarse, carnal, conmigo. Y ahí pues empecé a tatuar a gente de, de Indonesia, gente de, de Brasil. De, primero, ¿no? Como el grupo de sus, de sus amigos. Después es bien chistoso porque el espacio estaba al fondo de una plaza, ¿no? Estábamos así, el male, el, está el malecón y como a 100 metros está el puerto, el muelle, donde pega el crucero. Entonces baja, cruzaban, ahora sí que los crew members o las personas y caminaban sobre esa escarpa donde yo estaba, ¿no? Pero el estudio estaba hasta el fondo, carnal. Entonces, pues, no, iba a ser bien difícil que se metan, ¿no? Entonces yo apliqué la de acá, ¿no? De la de la banda de madero, ¿no? Casi, casi apliqué esa, hermano. Hice un letrero que decía tatú y me ponía en la entrada de la, de la plaza a, a meter gente, ¿no? O sea, a hablarles y a meter, pero bien chistoso porque yo ni siquiera hablaba inglés, cara. Entonces estaban los joyeros, estaba enfrente de un restaurante, había gente de los, bar, los bartenders, los, este, los meseros... Estaban los joyeros, estaban los artesanos, o sea, allí todos los de la plaza se salían a jalar gente, carnal. Y allí yo empezaba a escuchar cómo les hablaban y empezaba a repetir y de repente lo que yo no entendía, pues les preguntaba, ¿no? Precisamente eh, 
donde yo me paraba había una joyería hacia la espalda. Entonces yo empecé a llevar a mi morrito ahí a que me acompañara, ¿no? Y pues el niño también es bien agraciado y tiene un imán bien chido, carnal. Entonces, este, de repente mi hijo se hizo amigo de uno de los vendedores de de la joyería y resultó que este vato tenía un estudio privado en su departamento y pero el vato hablaba chido el inglés no entonces hizo amigo de mi hijo y de repente yo veía que hablaba con mi hijo y así y, y luego le decía no pues yo también hago o sea hablaba con mi hijo como si mi hijo fuera un adulto no y le decía no pues es que yo también so, hago como tu papi tatuajes y acá y en una de esas lo escuché y le dije no a poco también eres tatuador carnal sí güey mira y me enseñó sus fotos y no, pues el morro también la, se la sabe, ¿no? Así, pero su trabajo es como más de Black World, ¿no? Y este... Y empecé a como que compaginar con este cábula, carnal. Y este cábula me decía, no, Mario, mira, diles así, y así, y así, y así, y así. Porque pues este vato ya tenía experiencia y conmigo para las ventas, ¿no, hermano? Y me ayudó, me ayudó, ¿no? Y, ¿Cómo le dicen? Eh, ahí le, de, le, le decíamos el rata, ¿no? Así le decían el rata. Y, y luego así en sus páginas aparece así como rat, ¿no? Así. Y este... Bien chido, carnal. Y con él se juntaba otro vato, ¿no? Y este... Y este vato igual, de repente me jalaba gente, o sea... O yo estoy tratando de hacer la venta y ellos están escuchando, ¿no? Y si no me, me trago en algo allí, pues me echan la mano, carnal. Bien chido, hermano. Bien chido, pero también... No fue de, de, de un momento a otro, ¿no? También me escanearon, también me sondearon y también vieron mi actitud y pues ya se dieron como el permiso, ¿no? De, de a ver, pues vamos a ver qué pedo con este güey, ¿no? Y pues también vieron que mi pedo era serio, ¿no? O sea, no era como de andar acá de faramayos o, o así, ¿no? De queriendo llegar acá a mover como el cuadro, ¿no? O así, ¿no, carnal? Yo llegué pues como he llegado en todos lados, ¿no? O sea, mamá también me enseñó eso, ¿no? De que la humildad... La humildad es la llave que te va a abrir todas las puertas, güey. Pero también mi jefa me enseñó ese pedo, carnal, que la humildad no tiene nada que ver con escasos recursos económicos. Y mucha gente eso lo confunde, carnal. Confunden el... Ah, ese güey no es humilde. Pero no, no eres humilde porque no eres pobre, ¿no? No andas descalzo. Y la neta, la humildad no tiene nada que ver con eso, carnal, ¿no? La humildad es, es otro aspecto. Yo podría decir que la humildad es uno de los valores principales que todas las personas en todo el mundo deberíamos deportar, carnal. Todos, 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 sin excepción alguna, hermano. Hagas arte o no hagas arte, hagas música o no hagas música, eh, sepas hablar inglés o no sepas hablar inglés, eh, seas como importante o... Todos somos importantes, ¿no? Pero seas como... No sé, no, o sea, como... Tengas un nivel jerárquico. Algo, un... Ajá, güey. Estés arriba o estés abajo, tienes que ser humilde, carnal. Pero también pasa eso de que luego a veces la gente... Cuando ve que eres humilde, se quiere avanzar. Entonces confunden ese pedo de que tú eres humilde y no te, ya no te ven con la cara de que eres humilde, güey. Te ven la cara con de que eres pendejo, ¿no? Y pues también no me gusta eso y no soy dejado. ¿No? Entonces, ¿a qué va, a qué va este comentario, hermano? De que, pues de repente un día un vato llegó y este... Llegó y llegó, llegó por ellos, ¿no? Por los que estaban en la entrada y me echaban la mano luego a veces. Entonces llegó y... Y era compa del, del otro que casi no, no hablaba conmigo, ¿no? Pero sí me ayudaba a veces. Y este caula traía tatuajes, entonces el otro vato se los había hecho. Y pues la neta los tatuajes sí estaban chidos. Pero no así que digas... Sí vi dos, tres... Detallitos, ¿no? No puedo decir errores porque yo no sabía cuál era el resultado que ellos necesitaban tener, ¿no? Pero yo, desde donde yo lo vi, pues dije, pues sí, podías mejorar en algunas cosas, ¿no? Se ve que el trabajo ya no lo hiciste con el mismo entusiasmo de cuando lo empezaste, ¿no? O sea, me empiezas de una forma con un grado de calidad y va subiendo, va subiendo y va disminuyendo. Entonces yo sí soy muy fijado en ese pedo, ¿no? Y más cuando son personas que están cerca de mí, que me lo enseñan y cómo lo ves. Pues yo soy sincero, ¿no, hermano? Si tú a mí me estás preguntando cómo lo ves, pues ¿qué quieres que te conteste? ¿Lo que quieres que te conteste o, la, o, o, o mi verdad, no? Mi, 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 punto mi, mi punto de vista. 
Entonces yo le, le dije a este carnal, no, pues sí está chido, así, así, pero acá, carnal, la neta, ya le faltó, güey. No mames, ¿a poco sí le faltó? Pues siendo reales, sí, ¿no, carnal? Le digo, mira, y se lo expliqué, ¿no? Mira, fíjate, aquí cómo le metió la sombra y mira aquí cómo se la metió, carnal. Mira acá cómo están las líneas que marcó y mira las líneas de acá, güey. Entonces sí se ve la diferencia, güey. ¿No? Y dice, chale, este güey, acá. Este vato, la neta, no sé si también, también lo hizo así como que para sacarle filo, ¿no? Al, al cuchillo, ya sabes, la banda siempre va a ser así, carnal. Entonces, este, pues ya de rato creo que este vato fue allá y dijo lo que de este lado se había platicado, ¿no? Y la neta, yo nunca dije cosas que no. Yo nada más dije mi punto de vista, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar. Entonces, este, ya pasaron unos días... Y resultó que este vato que tatuaba, pues más adelante tenían un estudio, ¿no? Y él pues, tatuaba ahí también, güey. Yo ya sabía, ¿no? Entonces este vato de repente había una tienda y entró a la tienda. Y así por pura coincidencia yo entré, ¿no, carnal? Y de repente se me quedó viendo así bien agresivo, ¿no? Y yo todavía acá son le sonrí y, y lo saludé, ¿no? Y me dice, chale, güey, ¿de qué te ríes? Y le digo, no, güey, pues te estoy saludando, ¿no, carnal? Ay, güey, pues me caes de la verga, ¿no? Yo, no, pues está chido, carnal, pues no está chido, güey. Y le digo, pues entonces, ¿qué quieres, güey? ¿No? O sea, ¿qué quieres, carnal? No, pues lo que quieras, pues lo que quieras, carnal. ¿No? Pues yo no quiero nada, güey. Es más, ni te debo, ni te conozco, ni nada, carnal. Pero, ¿qué quieres, güey? Yo te estoy hablando bien, güey. ¿No? Nah, güey, es que eres bien guaguarón. Y que, pero guaguarón, ¿por qué, carnal? Nah, pues que a ti te vale madre cómo hago mi trabajo. A ver, güey. Ya sé por dónde va tu pedo, le digo, y la neta, te, te evitarías tanto mejor llegando al grano, carnal. Y vamos, vamos a llegar al grano. ¿Te quieres dar en la madre? Vamos a salirnos y nos damos un tiro, güey. Porque a mí también me enseñaron ese pedo en mi cantón, en mi barrio, carnal, que un tiro es como un vaso de agua, güey, a nadie se le niega. Y va, güey, a una voz. Chale, güey, ¿a poco así muy arre? Y le digo, pues nada más, si te quieres medir, pues tú dime. Pero siento que por ahí no va el pedo, güey. Le digo, y aparte todos los días nos vamos a estar viendo aquí y cada que nos veamos nos vamos a dar en la madre. Ahí está, ahí se quedó, ¿no? Porque estábamos en la caja y estábamos pagando. Entonces pagué y me salí y allá afuera lo esperé, carnal. Le digo, entonces, ¿qué pedo, carnal? Le digo, ¿y si quieres llegar al grano, lleguemos al grano, carnal. Yo lo único que le dije a tu compa, güey. Tu compa, que según tú es tu mero compa, fue y me dijo que lo tatúe y que le arregle el tatuaje que tú lo hiciste, güey. Y yo a tu compa le dije que la neta, tu tatuaje, güey, estaba bien de acá, pero acá... Te faltó, carnal, y siendo reales fue lo que le dije, güey. Y todavía le mencioné que si quería que se lo arreglara, primero que hablara contigo, güey, para evitar esos pedos, güey. Sí, porque tampoco está chido, güey. Tampoco está chido de que, pues, si es tu compa, ande buscando otro tatuador, güey. O ande preguntándole a otros tatuadores si está chido o no está chido tu trabajo, güey. Entonces, ¿qué tipo de compas tienes, carnal? Y en eso viene cabinando este cábula, güey. Le digo, no mames, carnal. O sea, niños o niñas, güey. ¿Qué pedo? Le digo, ¿por qué ve, güey? De, un, de una opinión que tú fuiste y me pediste, me pediste la opinión porque querías que supuestamente yo te terminara el trabajo, güey, y luego ya que te lo arreglara, güey. Y fuiste a decirle a ese cábulo otras cosas, güey, bótate a la verga. Me di la vuelta, carnal, y me metí al estudio bien imputado, carnal. ¿No? Porque en un momento así pudimos pelearnos y hacer un desmadre, ¿no, carnal? Y este vato también pues, se veía que era arre, ¿no? De barrio y así. Y por, por nada, carnal. Por nada y por pinche gente que nada más mete para sacar, ¿no? Entonces ya después, carnal, me di cuenta que ahí ya venía ese tema, que venía ese tema de la envidia, ¿no? Y siendo sincero, si eres su hermano, a veces no me gusta soltar palabras al viento porque luego hasta cierto punto eso como te como que te va poniendo ¿no? en, en cierto estatus, ¿no? Ah, este güey piensa así, este güey se refiere así porque es de esta forma, ¿no? Y cuando tú hablas de ciertos puntos que o ciertos errores de más personas, te llega a colocar como que en un punto en donde tú le empiezas a tomar como mucho parecer a lo que piensen los demás, ¿no? Y en realidad no es eso, pero sí siendo sinceros, exhorto y expongo pues la historia de cómo me fue pasando las cosas, ¿no? Y no nada más en el tatuaje, hermano, en todas, las, en todas las cosas de mi vida, así ha sido, ¿no? He estado rodeado de personas que, que me estiman, 
que siento hasta a veces que siento su cariño, hermano, pero también de un chingo de banda que, que es bien envidiosa, ¿no? Que apenas ven que te está yendo un poquito chido y pues yo no sé por qué no lo, no lo, no lo logran, hermano, ¿no? ¿Por qué no le chingan, güey? Y luego a veces también es ese pedo, ¿no? De que luego la gente piensa, chale, ese güey no es humilde, ¿no? Ese güey es bien parado de culo o ese güey... Es que cual, no es eso, carnal, no es de que yo me sienta más... El pedo real es de que tú te sientes menos, güey. ¿No? El pedo real es de que tú estás haciendo las cosas y no las estás haciendo completas, güey. Las estás haciendo por pedazos. Y el, el resultado final ya no está chingón. Y entonces quieres reflejar tu error en, en otras personas y decir, no, nah, güey, es que ese güey se siente más y acá. Pero no, güey, el que se siente menos, el que de, de, está incompleto eres tú. Pero, ¿por qué? Porque te estás fijando en lo que están haciendo los demás, pero no te estás fijando en lo que estás haciendo tú, güey. Y yo siento que eso le está pasando a toda o a la mayor parte de la banda ahorita en el tatuaje. Pasó ese pedo, me metí bien emputado y, y ya de rato salí y seguí vendiendo. Hice otros, unos tatuajes ese día, terminé ya tarde y de rato se metió mi, el compa, el rat, ¿no? Y dice, no, ese güey la caga, güey. Y le digo, no, güey, pues es mal pedo, ¿no? Porque la neta lo único que ese güey quería era como que pues sacarle filo al cuchillo, a lo mejor para que yo y este vato nos trencemos y nos demos un tiro, güey. Pero está culero, güey, porque pues yo la neta ni vengo a buscar pedos, yo vengo a sacar... Pues un varo, ¿no? ¿No? Lo real, lo real, carnal. Pero estaba bien culero porque yo estaba aquí como a dos locales, ya estaba el otro cábula, güey. ¿No? Entonces ahí pasó ese pedo de los valores y del, 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 de la banda, del respeto y de todo ese desmadre, ¿no? Y luego también lo pensé por ese lado, ¿no? Porque ya anteriormente me habían pasado esos pedos, pero acá. Me pasaban esos pedos acá de que subía la banda a mi cantón y me decían, güey, es que quiero que me arregles esta mamada, güey. Porque me le hizo ese güey, pero ya andábamos bien pedos y acá, ¿y cuánto te cobra? No, pues una chela, no, güey. Pues la neta, yo no te voy, yo no te voy a cobrar una chela, carnal. O sea, si quieres que te quede bien, te va a costar, no sé, 500 baros. En ese tiempo, ¿no? Así les, les pedía, ¿no? Te va a costar 500 baros si quieres que quede bien, güey. No, luego vemos, ¿no? <ríe> y luego vemos, o el que te llegan y te preguntan cuánto, y ah, va, luego regreso, carnal. O luego te mando un mensaje, ¿no? Así, ay, güey. Empiezas también a comprender y a discernir esa forma. O ese método de trabajo, ¿no? O el cómo tienes que trabajar para que te funcione, ¿no, mi hermano? Entonces, este, pues ya cuando pasó esa situación también me, me acordé de ese pedo, ¿no? Dije, chale, este güey o quería barato o nada más quería venir a, a meter para sacar, güey, sacar pedos y pues al final sí sacó ese pedo, ¿no? Porque yo terminé ya descontento con el otro cábula y luego ahí ya habían surgido como otras situacioncillas de que... Porque anteriormente de que yo... Me acomodé con mi cuñada, este, estaba trabajando con otro güey más adentro, pero este güey este, ya luego se quería manchar y me quería poner ahí como que tareas que no me correspondían y yo dije, no, güey, ¿no? Estamos chidos y mejor prefiero que terminemos chidos hasta ahorita porque ya después pues las cosas se van a subir de tono y mejor así. Entonces ya fue cuando decidí yo acá acomodarme. Entonces este güey empezó a buscar otros tatuadores para que vayan a chambear ahí con él, pero la neta no le funcionaba. Porque era así con todas las personas, güey, ¿no? Entonces, pues ya después dije, no mames, o sea, la energía al final del día, hermano, termina de hacer su, su labor, ¿no? Sea positiva o sea negativa, termina, termina en, en algo, ¿no? Entonces dije, por un lado, por el otro, bueno, ya vamos a seguir chambeando, yo seguía chambeando, veía este cable, se me quedaba viendo bien feo y yo también no le bajaba la mirada, ¿no? Así como de, pues qué, güey, ¿no? Al final. Y pues ya al final, ya después nos dejamos de ver y tan tan se acabó y que se viene la pandemia. Llegó la pandemia y este... Pues sí, ¿no? Con el dolor de mi corazón. Y la neta sí puedo decir con el dolor de mi corazón, hermano, porque colocar ese estudio o ese pequeño lugar sí me costó, nos costó un bueno, tanto a mí como a mi esposa, porque la verdad también ella me apoyó y a mi hijo, ¿no? Porque también sí, no hubo como carencias, pero sí hubo como cierta ciertos esfuerzos como más, ¿no? Más de lo normal. Pero para él es un juego. ¿No? 
Mientras no te veas sufrir... Pienso que eso, eso, eso después lo, lo logré comprender, ¿no, carnal? Pero al final del día sí te, te entra ese sentimiento, ¿no? De chale, güey. O sea, tanto sí, que no costó. Limitas, ¿no? Y ya digo, pues va, cámara, no hay pedo. Llegamos, resultó que terminamos otra vez en la casa, ¿no? Y en la casa, pues en tiempo de pandemia no se podía hacer nada, hermano. No, o sea, al final, este... Pues la isla sí se cerró por completo, carnal. Por completo fueron seis meses, casi ocho meses, que nomás no había nada, ¿verdad, carnal? O sea, estábamos en la casa y solamente podíamos salir una vez a la semana a, a, para comprar comida, ¿no? Ahí a la, a, a la, al súper. Y en el súper, pues todo bien medido. O sea, muy, muy... Gracias a Dios, hermano, logré hacerle caso a mi suegro y esas palabras sí se las atribuyo a mi suegro, la cuestión del ahorrar dinero, ¿no? Para cualquier emergencia. Entonces, en ese tiempo, como te digo, que pues gracias al Altísimo sí nos estaba yendo bien, pues logramos guardar un poco. Y toda la temporada de la pandemia, pues no tuvimos como la necesidad ni la escasez, ¿no? Gracias al alto. Y ya este, pues llegó un momento en donde sí ya de plano ya se estaban acabando los números y... Y pues la situación en la pandemia seguía igual ahí en la isla, ¿no? No se visualizaba para cuándo se terminara ese desmadre o para cuándo iba a empezar a fluir otra vez el trabajo. Entonces, este... Pues, aparte mi mamá falleció, ¿no? Por la pandemia y pues yo no pude despedir de mí, de mi jefa. Este, sí estuve en contacto con mis carnales, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces ya terminé... Terminamos viniendo a la ciudad otra vez, ¿no? A, a ver qué, qué estaba pasando, ¿no? Más que nada por la cuestión de mi mamá, de mis hermanos, y pues también, ¿no? No, no menos interesante la cuestión de que yo tenía que trabajar porque los gastos seguían, ¿no, carnal? Entonces, pues igual, otra vez aplicando la misma, pero pues la pandemia obviamente no te permitía que funcionaras de la misma forma a domicilio, ¿no? Y unos carnales me hicieron favor de darme espacio en su, en su estudio, ¿no? Su estudio funcionaba así como muy organizado. E igual era un estudio privado. Había otros dos tatuadores. Y estaba un carnal que se dedica a hacer diseño gráfico. Entonces, haz de cuenta que es toda la planta de abajo. El estudio estaba acá por este... Bueno, aquí más bien aquí en Azcapo. Ahí cerca del Panteón San Isidro. Sí. Y este... Pues muy, muy medido, ¿no? Todo por citas y pues así bien limpio el pedo y no vengan con sus, pues con acompañantes, ¿no? Así. Y allí estuve con ellos chambeando como casi un mes, ¿no? De repente nos quedábamos a dormir allí en el estudio y de repente sí me regresaba allá al cantón de mi jefa, ¿no? Allá a la loma. Este, pero después, pues como ya se empezó como a normalizar todo, pues otra vez ya sabes, la ciudad bien acelerada y luego sí estábamos en un, el estudio está en un barrio así medio pesadón y, y luego ahí pues surgieron así como que ya algunos descontentos, este, pues así, ¿no? Como en, 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 en el círculo principal del lugar y pues yo decidí pues también no dar las gracias y ya estuvo. Este, yo estoy bien agradecido con estos carnales y te lo quiero hacer público agradecer este, al Skase que en primer plano fue el, el contacto el enlace con ellos y ya en, en secuencia pues al SPAT y a su carnal ¿no? este, ahorita se me, va, se me va la onda no recuerdo cómo, cómo le dicen a este hermano pero bien chido carnal me recibieron en un momento de mi vida en donde la neta yo sí estaba bien abajo ¿no? porque había perdido a mi jefa entonces pues sí, para mí fue una pérdida bien cabrona, ¿no? Perder a mi jefa si algo fue algo bien... Pues que sí me cambió la vida, carnal. Así, machín, machín, machín. Yo antes de que mamá se vaya, este, estuve platicando con ella y... 